Gastro TV Antalya'nın özellikle e, global olarak da tercih edilen 12 ay tesislerin de açık olduğu spor ve golf turizmiyle de ilgili tercih edilen beldesi olan Belek'te Invista Otel'in genel müdürü ve aynı zamanda Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Koydun Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca konuğum. Ülkay Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, sağlıklı hafta sonları diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Pandemi döneminde nasıl önlemler alıyorsunuz? Kendinizle ilgili, ailenizle ilgili? Valla tek başıma yaşadığım için bu konuda çok rahatım. Sadece ev ve otel arasında gelip gidiyorum. Zaman zaman da derneğe uğramam gerekiyor. Ama onun dışında dediğim gibi 27 Mart'ta oteli kapattığımdan beri ev, otel, otel, ev. Zorunlu olmakta dışarı çıkmıyorum. Kalabalık yerine asla gitmiyorum. Böyle geçiyor. En güzeli. Şu dönemde evde kal, evet önlemlerimizi alıyoruz ama sizi görüyorum. Çok güzel böyle bir bahçe ortamındasınız. Kuş sesleri de geliyor arkadan. Harika gerçekten. Bizim için de güzel bir arkada bir ortam olmuş evet. oldu. Bugün özellikle böyle olsun istedim. Çünkü hep evde ya da ofiste katıldığım bütün canlı yayınlara. Bugün hava muhteşem. Yaz hakikaten geldi. Kendini iyice hissettirdi. Otelin bahçesindeyim. Biraz geç çıkmak için burada kaldım. Hem böyle bir Açık, hava, açık havada bir e, söyleşi olsun istedim işin doğrusu. Çok teşekkür ederiz. E, sohbetimize başlamadan önce e, biraz ben sizi tanımak istiyorum. Ülke Hayatmaca ile ilgili biraz bilgi almak istiyoruz. Bize kendinize tanıtır mısınız? Tabii ki. Ülke Hayatmaca e, eskiden Ankara'ya bağlı olan e, Kırıkkale yazar kimlikte ama ben Ankara'da doğdum büyüdüm. 1969 Ankara doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Ankara tamamladım. Sonra bir tesadüf eseri e, Nevşehir'de... E, Otelciliğe başladım 1987 yılında. 33 yıldır sektörün içindeyim. 19 yaşında bir oğlum var. Üniversite hazırlık okuyor. Hem bir oğlum var. Maşallah. Ee, İstanbul'da. Ama şimdi burada şey hazırlığı ilk dönemde bitirdi. Geldi annesinde. Onun dışında dediğim gibi 1987'den beri sektörün içindeyim. Önce ön büroda başlayalım meslek hayatım. Ee, 1995'te Magic Life'la tanışmamdan itibaren e, her şey dahilin bir parçası olarak yiyecek içecek de öğrendim. E, hatta Tunus'ta 4 yıl kaldım Tunus'ta. Ee, yiyecek çek müdürü de yaptım. 2001'de Magic Life Board'unda genel müdürü yapmış oldum. 2003'ün sonunda 9 yıllık meslek hayatı, e, Magic Life hayatımı bitirip genel müdürü olarak Turgut Bey'deki şimdiki ismi Sundance, eski ismi Agent Resort'un açılışını yaptım. Ee, 9 yıl bat, e, iflas edinceye kadar 9 yıl Öger grupta çalıştım. 2,5 yıldır da Invista'nın genel müdürüyüm. Ee, baba olmaktan sonraki en büyük onurlardan bir tanesi de e, Poyda Başkanlık kısmet oldu 2018 Aralık ayında. 1,5 yıldır da Elimden geldiğince e, POIT'ta e, yönetim kurulu başkanı yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Ee, Ülka Bey, biliyorsunuz ki şu dönem e, bil, herkes e, sezon nasıl açılacak, ne zaman açılacak e, ve bununla ilgili ne gibi önlemler alınması gerekiyor? E, hepimizin aklında soru işaretleri var. E, aynı zamanda Turizm ve Kültür Bakanımız Mehmet Ersoy'un da açıklamaları var. E, Haziran dönemi nasıl geçecek? E, Turist gelecek mi? Yerli turizm açılacak, yerli turistler gelecek. Dış pazarlarda e, yine tur operatörleriyle yapılan çalışmalar var. E, bunlarla hani bağlantılı olaraktan sohbetimiz devam edecek. İlk başta ben şunu sormak istiyorum. Siz aynı zamanda e, Antalya bölgesi ve hatta Antalya bölgesinin dışındaki tesislerin de hani, e, yöneticisi olduğunuz bir derneğin başkanı olarak. Dünyanın birçok yerinde sadece, Antal- sadece Antalya değil, e, tüm Türkiye'de dünyanın birçok yerinde. E, Poydun üyesi var çünkü, çünkü şu an üye sayımız 600'e yaklaştı öğrenci ve akademisyen üyelerimizle birlikte. Ama hani Mısır, Kazakistan, Almanya, dünya birçok ülkesinde de e, Poydu temsil eden arkadaşlarımız var evet. Otellerde alınacak önlemlerden öncesinde ben ilk başta şunu sormak istiyorum size. E, sezon özellikle ne zaman açılacak ve bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? Şimdi ben öncelikle... Öncelikle size sonra e, Gastro Antalya e, hem bu yayın için hem e, yaptığımız fuar için, festival için bir kez daha teşekkür ederim. E, bizi izlediğinde büyük bir bölümü e, mutfak şefi galiba. Ben o yüzden e, evet. onlara canı gölden bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, Türk turizminin bu, bugünlere gelmesinde tesislerin kalitesi kadar müfelerimiz de var. Çok büyük emekler var. Ben e, Stewart'ından mutfak şefine, mutfak koordinatörüne kadar e, emeği geçen, e, sektörün bugüne gelmesinde emeği geçen bütün herkese e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü hakikaten e, elimizi güçlendiren, e, sektörün konaklama sektörünün bugüne gelmesinde bu, bu kadar konseptler yaratılmasında çok büyükleri var. Sonsuz teşekkürler. Ne yapıyoruz Sayın Kahraman? Şimdi 
e, en son bakan böyle yaptığımız görüşmede pazartesi günü bir aksi çıkmazsa pazartesi günü e, Turizm Bakanı sayfasında bir sertifikasyon programı ile yapmamız gerekenler açıklanacak. E, bir kere şunları söylemeden geçemeyeceğim. Önce bir içimdekini döküm sonra sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Tabii, tabii. Bu, bu ülkenin, bu şehrin bir gerçeği var sevgili arkadaşlar. Bu şehirde e, 600 bin yatak var. Bu 600 bin yatağın da 590 bin yaklaşık her şey dahil yapıyor. E, bir kere her şey dahil demez geçmemiz söz konusu değil. Ama e, yarın tüketici derse ki Antalya geçen sene 15 milyon 800 bin turist geldi. Bu 15 milyon 800 bin turistin de 15 milyonu bu şehirde hatta dünyada en iyi her şey dahil yapılan şehri seçti, destinasyonu seçti. Bu da Antalya oldu. Mutlak işte her şey dahil... Her şeyden kaldırılmaz. Böyle bir, bu mümkün değil. Çünkü evet. tüketicinin talebi o yönde. İki, mutlak büfeler değişik. Hayır arkadaşlar. Biz sadece bakanın şu an bizden size öncelik sosyal mesafeyi koruduğunuz sürece gerekli eğitimleri verdiğiniz sürece dezenfeksiyonu sağladığınız sürece otelde hiçbir şey olmuyor. Çünkü düşünün şimdi hani problem sadece otel değil mi? Bu adam şimdi tatilinizi aldınız siz. Bir topla, toplaşım aracı kendi aracına havalarına geldiniz. Check-in yaptınız. Valizinizi verdiniz. Uçağa bindiniz. Uçaktan indiniz, tekrar valizinizi aldınız. Dışarı çıktınız. Otobüse de yine bir özel aracı bindiniz. Otele geldiniz. E bu süreç hiç mi? Sadece otelde mi olacak? Dolayısıyla biraz şey olmak, biraz serin kanlı olmak lazım, biraz sabırlı olmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ilk bu konu gündeme geldiğinde Sayın Bakanımız 25 Nisan gibi tekrar başladı dediğimizde olmadı. Sonra 15 Mayıs dedik olmadı. Ramazan bayramı dedik. Şu an Ramazan bayramında çok imkanlı gözükmüyor. Ama Haziran başında Yanlış hatırlamıyorsam 20 Mayıs'ta Türk Hava Yolları iç hat uçuşlarına başlıyor. Özür dilerim. 12, 12 Mayıs'ta iç hat uçuşlarına başlıyor. Evet. Ee, 12 Haziran'dan itibaren de 19 ülke, 23 şehir, 75 noktaya da uçuş yapacak. 75 uçuş yapacak. Dolayısıyla e, önce turizm hareketinin başlayabilmesi için uçaklar uçması lazım. Çünkü şu an Havada olması gereken 10, 20 bin uçağın 19 bini yerde, havadaki olan bin uçakla sadece evet. kargo taşıyor. O yüzden e, şimdi 14 Haziran'a kadar Almanya'da seyahat yasağı var. 1 Ağustos'a kadar Rusya'da seyahat yasağı var. E, Hollanda, Belçika, İngiltere bunlar da yasaklar devam ediyor. Dolayısıyla e, kısa vadede hani çok hızlı bir turizm hareketi beklemek yanlış olur. Evet sezon mutlaka açılacak ama hani işte Antalya'da şu an 550 tane 5 yıldır OTV tatil köy var. Bunun kaç tanesini açabileceğiz? Kaç tanesini hangi bölgedikleri yoğunluk olacak? Evet Belek Kundu yine öncelikli ve avantaj olur diye düşünüyorum. Akabinde işte Kemer'in doğası başka ama Ruslar geldiği yandan itibaren Kemer çok canlı olacak. Manavgat işte o tarafın özel bir Avrupa misafiri var. Tamamen şey bakalım ben ama uçakların başlaması birlikte insanlar artık 3-4 aydır evlerinde çok sıkıldı. Her ne kadar ekonomi çok kötü olsa da İnsanlar evlerinde çok sıkıldı. Ee, özgürlükleri gitti. E, seyahat etmek istiyorlar. E, alınan abartı, abartılı önlemler var. Abartılı konuşmalar var. Hani biz şimdi kalkıp e, gelen misafiri fanusun mu güneşleteceğiz? Ya da işte e, bir masada tek başına oturacağız. Evet. Bunlar, bunların hepsi ben e, bunları konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Önce, benim önceliğim şu. E, önce şahsım olarak, sonra çalış, çalıştığım kurum olarak, sonra şehrim olarak, sonra ülkem, sonra dünya olarak üstüme düşen sorunları yerine getirip bu beladan kurtulmak en büyük dileğim. Evet. Çalışanlarımı özledim. Ya oğlumu özledim. Oğluma sarılamıyorum. Aynı şehirdeyim. Ee, çalışma arkadaşlarımı özledim. Üretmek istiyorum. Ee, şu an sadece konuşabiliyorum. Ya, elinden gelen başka hiçbir şey yok. Ya da işte takip etmeye çalışıyorum. O yüzden önce bu dertten mi kurtulacağız? Bu, bu dertten kurtulur kurtulmaz. Ee, piyasalarda en hızlı toparlanacak sektörün turizm olduğunu çok, çok eminim. Çünkü dediğim gibi insanlar seyahat etme özgürlüğünü özledim. İnsanlar tatile niye çıkıyor? Evinde, mahallesinde, sokağında yapamadığı şeyleri daha rahat, daha özgür ortamlarda gelip işte istediği çeşitli nitelikli yemek yemek yemek yemek istiyor. Amfiteyatrda şov seyretmek istiyor, havuza girmek istiyor, denize girmek istiyor. Yani eğlence istiyor, relax bir ortam istiyor. Evet. Şimdi ben ülke hayatmacı olarak, bu politikten tamamen tencih ediyorum. Ben ülke hayatmacı olarak şu an sokağa çıkmıyorum çünkü sokakta maske takmaktan nefret ediyorum. Hiçbir yere gitmiyorum çünkü eldiven takmaktan nefret ediyorum. Ben yarın ülke hayatmacı olarak Tatile gittiğimde, benim gittiğim ortamda kapıdaki güveni benim ateşimi ölçerse, termal kameraya gireceksem, resepsiyonda desken arkasında bir camın arkasında çekin yapacaksam, mutfağa gittiğimde e, yani bunları dikkat ben gitmem bu tatile. Ne kadar keyif alınacak. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Yani, bütün bunlar eziyet çünkü yani ben bunları yapacaksam evimde otururum. 
O yüzden biraz sakin olmamız lazım. E, sektörün e, başta Sayın Valimiz, Tur Turizm Bakanımıza, Sayın Valimize, e, Aktop Başkanıma, Sayın e, Trofet Başkanım Çoravatır. O kadar çok emek verdiler ki emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yani Mart'ın ortasında başlayıp bugüne geldiğimiz süre süreçte Antalya için verilen mücadele hakikaten olağanüstüydü. Ben bir kez daha emeği geçen herkese evet. sonsuz teşekkür ederim. İşsizlik ödeneni, kısa süre çalışmadan tutun da işsizlik ödeneni varıncaya kadar çok büyük emek verdiler. Hakikaten e, çok büyük bir mücadele verildi. Çok büyük haklar kazanıldı. O yüzden ben... Ve hala da devam ediyor değil mi Ülkay Bey? E, evet. Çalışmalar. Evet kesinlikle. Ee, şimdi canlı yayınım, evet canlı yayınımızda e, bugün e, Ford Profesyonel Otel Yöneticileri Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İngilizce Genel Müdürü Ülke Hayatmacı bulunuyor. E, canlı yayınımızın ikinci bölümünde de e, sorularınızla beraber e, Ülke Bey cevaplayacak. E, sohbetimizin arasında notlarınızı alırsanız Ülke Bey'e sorularınızı ileteceğim bu konuyla ilgili. Dediğiniz gibi Ülke Bey ilk başta kişisel olarak e, moralimizi ve motivimizi yükseltmemiz gerekiyor. Yüksek kendimiz Kesinlikle. evet bireysel olarak bunu yapmamız gerekiyor ve şu süreçte e, Antalya bölgesi ve an, sadece Antalya olarak düşünmeyelim hani buradaki tedarikçi ve üretici diye düşünmeyelim Antalya dışından da birçok e, burada işte üretimiyle e, ticaretini devam ettiren e, firmalarımız var bununla ilgili Ayın Karman, 50, 54 farklı sektör var yani bu evet. turizm hareketi başladığında 54 farklı sektör şu an mesela Sayın e, e, Mevlüt yeni geldi Sayın Başkanım geldi Evet. Şimdi baktığınızda hani gazetecinin ne alakası var diyeceksiniz. Halil Öncü geldi mesela. Gazetecinin ne ama bizim elimiz ayağımız onlar. Melidenlerin, Halil Öncülerin, e, diğer arkadaşlarımız bu, bu arkadaşlarımızla beraber ediyoruz. Yani onlarla bu işin bir parçası. Dolayısıyla turizm 54 farklı sektöre can damarı. Düşünün. Emlak sektörü. Zaten... Emlakta ne işimiz olabilir? Ama artık otelin bir çoğunda e, lobilerimizde ev satan, e, bu, bu şehirde ev satan emlak kuruluşları. Dolayısıyla bir tek hani buna konaklama sektörü ya da seyahat sektörü değil de bir bütün olarak 54 sektörü ilgilendiren bir e, konum olarak bakmamız lazım. Tabii tabii. Biz zaten e, turizmde büyük bir aile izliyoruz. Kesinlikle. Otel Hemfikir çalışanlarımız, de. aynı zamanda yöneticilerimiz, otel sahiplerimiz, dediğiniz gibi tedarikçi firmalarımız, herkesin içinde olduğu gerçekten büyük bir aileyiz. Ve şu dönemlerde e, bahsettiğiniz gibi hem e, devlet kurumlarımızdan hem işte STK'lar, dernekler bir arada yer alarak e, olabildiğince birbirine destek olmaya çalışıyor. E, Gastro Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Gastro Antalya'nın da e, Akbat'ın, e, Akdeniz Pastacılar ve Genç Açıcılar Derneği'nin de bu konuda çalışıyor çalışmaları oluyor. Mesela bir askıda koli çalışması başlattılar. Ee, özellikle turizmde e, ihtiyaç sahibi olan e, kişilerin. Başarılar diyor. Çok doğru bir hareket. Emeği geçen herkese evet. teşekkür ederim. Çok doğru bir Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, bu konuda mesela tedarikçiden ve üreticiden e, ürünlerini alarak bu yapılan bağışlarla hem onların da ekonomi anlamında e, destek olunmuş bulunuyor hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış oluyor. Özellikle işte e, başkanımın da e, birçok e, tesiste üye olan tesislerimizden de ihtiyaç sahipleri olan kişiler. Hani e, bizlere daha doğrusu Akbat'a, Gastrantal'e ulaşmak isterlerse Instagram sayfalarından ve diğer sayfalarından web sitelerinden de bu konuda ulaşabilirler kendilerine. Kendilerine. Ee, Ülkay Bey, şimdi e, evet ilk başta bir şu süreci bireysel olarak atlatacağız diye konuştuk. Daha evet. sonrasında e, tabii ki birçok kişi merak ediyor. İşte e, işe başlayacağız, ne zaman başlayacağız ve bu süreçte ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Şimdi önce kişisel olarak e, yani biz bireyler olarak çalışan emekçiler olarak... E, çok dikkatli etmemiz gereken dünyanın yaşadığı bir sorunun içerisindeyiz. Dolayısıyla önce bizim şu an bütün lükslerimiz zaten vazgeçmek zorunda kaldık ama o var olan devam edenlerde de vazgeçmek zorundayız. Ee, zaman zaman bana kızıyorlar ama ben bildiğin doğruyu söylemekten çekimizemi de size de söylüyorum. Ee, bir, her zaman sıfırdan büyük. Dolayısıyla önce benim invista yaşatabilmem lazım ki başta ben olmak üzere 153 kişi ekmek sağlamaya devam edeyim. Bunun için ee, şirketim, yap, şirketim yaptığı fedakarlığa mutlaka ben, başta ben olmak üzere tüm arkadaşlarının eşlik etmesi lazım. Tekrar söylüyorum. Bir, her zaman sıfırdan büyüktür. Eğer bu işletmeler ayakta kalamazsa bizim zaten çalışma şansımız, çalışma, çalışma olanlarımız kalmayacak. Dolayısıyla bizim buraları önce yaşar hale getirmemiz. Bunun için bizim, bizim de fedakarlık etmemiz lazım. Çünkü fedakarlık etmeden bunlar olmuyor. Ee, devlet destek verdi, işletmeler kendini korumaya çalışıyor. En büyük sorunumuz şu işletme olarak. 
ne zaman açacağımızı bilmiyoruz henüz. Sonu belli olmayan bir tünelin evet. içindeyiz. Dolayısıyla bu tünelin içinde, tünel içinde yok olmamak için, ışığa doğru yürüyebilmek için birlikte hareket etmeliyiz. Ee, kızanlar var işte az, az ödenek verildi, işte az para verildi. Arkadaşlar yani sevgili dostlar devam eden bir çark var. Bunun işte adında bir, bir, bir kısmı adı e, kısa süre çalışma fonu oldu. Bir kısmı işte askıdaki arkadaşlarımıza destek verildi. Evet. E, i̇şe alamadığımız arkadaşlarımıza destek verildi. Evet bin lira bin, bin iki para mı de, değil ama tekrar söyleyeyim bir her zaman sıfırdan büyük. Gönül istedikleri çok daha fazla olsun. Bu, bu bizim cebimizden çıkmıyor zaten. Evet. Devletin evet. yaptığı bir şey. O yüzden bizim bu krizi ya da bu pandemi dönemini el ele atlatmamız, el ele vermemiz çok önemli. E, i̇şletmecisiyle, yatırımcısıyla, profesyoneliyle, e, işsiziyle işe başlayamayan, başlayamayanıyla. Çünkü bu süreci beraber atlatırsak çok daha hızlı hareket edeceğiz. O yüzden herkesin biraz fedakarlık yapması lazım. Ben yaptım. Bütün çalışma arkadaşlarım dedi. Her gün 152 tane çalışan bir mesai arkadaşıma yüz binlerce kez Allah razı olsun. Beni asla kırmadı. Siz de bizim liderimsiniz. Siz ne uygun görüyorsanız ve biz 27 Mart'ta otelimizi kapattığımızdan beri hiçbir arkadaşımızı çıkarmadık. 24 tane arkadaşımız burada çalışmaya devam ediyor otelde. Ben kendim dahil 109 kişi kısa süre çalışmadan faydalanıyoruz. Emekli ve bu hakkı kazanamayan 12 tane arkadaşımıza da sanki kısa süre, kısa süre çalışma döneminden faydalanmış gibi ücret ödüyoruz. Evet. Bir tek derdimiz var invisi olarak. Bunca yılda bize emek veren hiçbir çalışanımızı, hiçbir mesai arkadaşımı benim ailemin bir, bir, bir parçası onlar. Hiçbirisi kaybetmemek için biz böyle mücadele ettik. Dolayısıyla herkese bu mücadele destek vermesi lazım. Çünkü henüz sonu görün, dediğim gibi sonu görünmemi tünelin içindeyiz. Benim şahsi fikrim Haziran'ın başı itibariyle yavaş yavaş iş turizmde hareket başlar. Çünkü e, insanlar hakikaten artık e, evlerinde çok sıkıldı, şehirlerinde çok sıkıldı. Mesela Antalya çok fazla yoğun gelen olmadı. Bu e, pazartesi günü aldığımız şeyden sonra... E, Yedi tane şehre giriş çıkışlarının yasaklamasını son erdiğinden beri. Mesela Bodrum inanılmaz araç gitti ama Antalya o kadar yoğunluk görmedi. Ama ben de Antalya'da ev, evden ziyade daha çok otel yoğunluğu olacağını düşünüyorum. Bu da dediğim gibi uçakların başlamasıyla evet. beraber çok hızlı hareket edecek. O yüzden hani e, belirli birkaç tane otel açık zaten. Bu aç, otel, otel açılmaları çok daha hızlı. Mesela biz invist olarak e, gerekli rezervasyon ya da gerekli talebi gördüğümüz anda biz üç günde açarız mesela burayı. Bizim her şeyin hazır, hazır şu an. Bunu da bir e, sormak istiyorum aslında Ülker Bey. E, siz e, tesisinizde hazırsınız. Eminim ki birçok tesis bu konuda hazırlığını da yapmıştır. Hazır. Bunlar şu an belirlendi mi? Yani hangi tesisler açılacak? E, hangi e, tesisler yüzde kaç oranla dolulukla e, açacaklar? Hani bu, bu şu anlamda e, ne öngörüyorsunuz? Yani şu an bir öngörümüz yok sevgili kahraman. Onun da sebebi dediğim gibi yani şu an e, satış tamamen durmuş vaziyette. Hala iptal almaya devam ediyoruz. Gelen rezervasyon çok büyük bölümü de Temmuz Ağustos'tan sonrasına geliyor. O yüzden e, Mayıs sonuna hazırlık yapan birçok tesis var. Ama özellikle büyük gruplar e, muhtemelen bu bir kesin bilgi değil ama benim öngörüm bu. E, 10-15 otel olan gruplar muhtemelen 8-10 tanesi açmayacak. İşte bölgesel bölge destinasyon destinasyon açacak. E, bu konuda dediğim gibi Belek, Kundu, Boğazkent biraz şanslı e, her yıl daha önceki yıllarda olduğu gibi. Ee, dediğim gibi bu tamamen taleple ortaya çıkacak bir gerçek ama biz umut ediyoruz ki bir an şu dertten kurtulalım eskiden olduğu gibi insanlar e, evet. gelmeye başlasın şöyle bir söyleyeyim ben mesela özellikle poet başkanlığı gündeme geldiğinden beri meydan kavağında oturuyorum ben ha, balkonda uçak saymaya bayılıyordum en çok keyif aldığım çünkü biliyordum ki uçakların hepsi içinde turist var ve bu şehre gelen her turist bize yeni bir ekmek kapısı e, bir tane çalışanımıza daha yeni bir ekmek aş Şimdi aylardır son bir buçuk aylar en fazla iki tane uçak gördüm. Dolayısıyla uçak ben sesini uçakları... bile özledik. Evet, Doğru evet, söylüyorsunuz Zülkar Bey. Yani o yüzden biraz biraz sabırlı olmamız lazım. İyi günler bizi bekliyor. Tünelin ucunda ışık var ama dediğim gibi sabırlı olmamız İnşallah. gereken bir dönemden geçiyoruz. Haziran başı itibariyle yavaş yavaş bir hareket sağlanacak. Ee, sezon uz- uzayacağı kesin. Her ele eğer e, aşı erken zamanda bulunursa ya da bunun bir ilaç İnşallah. bulunursa e, benim yani Türkiye yine Rekorlar kırıldığı günlere geri dönebilir ama bunun için biraz e, sabretmemiz Tabii. gerekiyor. Biraz sabredeceğiz. Tabii. Ee, şimdi özellikle bir de e, 
Daha öncesinden rezervasyon yapan tatilciler var. Yani yerli e, turistlerimiz var bu konuda. E, onlar da bilmiyorlar. Yani bu süreçte ne yapacaklar? Bir de okulların e, açılma, işte geri alınma, sınavların değişiklik tarihiyle beraber e, hakikaten herkes hani e, dediğiniz gibi Haziran sonrasında bir rezervasyonlarını yapmışlardı. Onların durumları ne olacak? Veya daha sonrasında tekrardan e, rezervasyon yapmaları gerekecek mi? Yok. Şimdi bu konuda sektör hakikaten birbirine çok güzel kenetlendi. Hem seyahat ajantaları, tur operatörler hem e, biz konaklama sektörü. E, yakın tarihte olan rezervasyonları mümkün olduğunca iptal değil. Tarih değişikliğine yönlendirme çalışıyoruz. Çünkü e, işin doğrusu en doğru özeti şu. Bu paralar ödendi tüketici tarafından. Tatile gelecek misafirlerimiz tarafından. Ajanta ödendi. Bunların tamamı da erken rezervasyon olduğu için işte Ocak, Şubat, Mart'ta biz paralar aldık, aldık ve bu paraları tedarikçimize bir e, borç olarak ödedik. Personelize maaş verdik. Dolayısıyla şu an zaten kış döneminde para kazanmadığımız için tesisler hiçbir de para yok. Dolayısıyla para iadesi yapmak şu an hem konaklama sektörü için hem e, ajant için zor olduğu için biz mümkün olduğunca iptal değil tarih değişikliğinde daha çok e, olanak tanımaya evet. çalışıyoruz. Evet. Peki yurt dışındaki, yurt dışından gelecek olan e, turistler için mesela tur operatörüyle şu an e, operatörleriyle, acentalarla ne gibi çalışmalar yapılıyor? Yine aynı şey yani iç, iç pazarda yaptığımız hareketin tamamında dış pazar, pazar için yapıyoruz. E, mesela bir, birkaç büyük tur operatörü e, iptal yerine sınırsız tarih değişikliği verdi. Yani istediğiniz tarihi atabileceğiniz olanaklar getirdi. O yüzden iptaller biraz azaldı. Yani son 15 gündür daha az iptal. E, rezervasyon biraz daha fazlalaşmaya başladı. Ama dediğim gibi Temmuz, Ağustos dönemlerini e, hem yerli tüketici hem e, bu ülkeye gönül vermiş, bu ülkede çok ciddi emek harcamış birçok e, yabancı misafirimiz de e, şu an bir de bulunduğumuz ve sağlıkla ilgili önde oluşumuz sebebiyle de var bu tabunun içinde. E, bu ülkeye, bu şehre gelmek için can atıyorlar. Ondan da tek beklentisi bir önce uçaklar uçması ve bu pandemi denen illetten kurtulmak. Özellikle e, Türkiye'deki yapılan çalışmalarla e, işte tabii ki e, vefat eden, e, bu süreçte vefat edenlere e, Allah'tan rahmet diliyoruz. E, süreçte olduğumuz ama iyi yönetildiğimizden dolayı e, birçok e, ülkeden de Türkiye e, tatil anlamında, e, Türkiye ve sınır Yunanistan'da tatil anlamında ilk sıralarda diğer ülkelere nazaran. E, bunlarla da ilgili çalışmalar yapılıyor. Peki e, Sayın e, Ülkay Bey şunu da sormak istiyorum ben. Otel içerisinde e, tabii ki bu dönem inşallah atlatacağız, sezonumuz başlayacağız, hepimizin yüzü gülecek. E, i̇nşallah tedarikçilerimiz, üreticilerimiz, e, tüm herkes e, o beklediğimiz sezona başlayacağız gerçekten. Tüm temennimiz bu. E, bu anlamda otel içerisinde ne gibi önlemler alınıyor? Bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yapıldı? Bununla ilgili bir, bir, bir takım gruplar, bir takım manifestolar hazırladılar. E, sektörün önünde gelen de bizim de dahil olduğumuz birkaç tane bu Bakan Bey'in bahsettiği sertifikasyon programı ile ilgili e, özellikle korona ile ilgili. Zaten şu, bir, bir kere hani bizi izleyenler mutlaka benimle hem fikir olacaktır. Biz hijyen konusu zaten ülke olarak çağ atlamıştık. Hani ben bu konuda asla mütevazı olmayacağım. Hem tesis kalitemizde hem evet. servis kalitemizde hem büfelerimizde hem hijyen anlamında hem temizlik anlamında çağ atlamış bir sektörüz. Zaten biz yıllardır e, tesislerimizi gıda ve su güvenliği ile alakalı almamız gereken bir tür önlemler almış. Uluslararası e, kuruluşlar tarafından denetlenen, uluslararası tur operatörü tarafından denetlenen çok ciddi bir tecrübe sahiptik zaten. Bu yeni sertifikasyon programında bunu daha çok yazılı hale ve personelimizi daha fazla eğitimli hale getiriyoruz. E, dediğim gibi bu 68 maddeli bir e, sertifikasyon programı olarak bir, birkaç güne kadar Turizm Bakanı sayfasında onaylan, e, yayınlanacak. Dolayısıyla orada belli olacak neler çıktı ama bugüne kadar yaptığımız çalışmaların önceliğimiz e, insanları katile geldiğinde pişman etmeden ama olmazsa olmaz önlemleri de alıp bu işte başında e, söylediğim gibi e, dezenfektasyonla başlayıp dezenfekte ile ilgili e, so, sosyal mesafe en önemli şey sosyal mesafe çünkü bakanlıkla ne zaman konuşsak en çok ön, ön, önem verdikleri konu sosyal mesafe hatta bu bir e, oteller acaba yüzde elli mi olacak ki biz soru gündeme geldi bunu birkaç kez konuştuk bakanla bakan bizzat ilettiği şey şu Atıyorum işte Invista 20, 26 dönüm bir tesis e, 750 yataklı. Buranın bir sosyal mesafe 
şekli var. Öndeki otel 400 dönüm, onun da 1000 yatağı var. Hani eğer öndeki otel otelin yüzde yüz doldurup ki inşallah doldurur. Sosyal mesafeyi koruyabiliyorsa bütün alan, alanlarda, genel alanlarda otelini doldurabilir hiç, hiç sorun değil diyor. Ama işte Invista'da e, 26 döneme 2000 kişi getirsen bu olmaz diyor. Hani orada tabii, bu ölçüler tabii. mutlaka o ölçülerin e, sosyal mesafenin korunması gerekiyor. Korunması özellikle. gerekiyor. E, doğru. E, eğitim olacak. Çünkü e, bakanlık bu işin içinde dünya devlerini e, işte le, lever, e, diversey, eczacıbaşı bütün bunların içinde olduğu çok kapsamlı bir çalışma yaptı. Son 15-20 gündür bütün sektörün bütün paydaşları buna çalışıyor. Dolayısıyla ben e, bakan sayfasında açıklandığında doğru bir sertifikasyon programı çıkacağını ve bunun da çok kolay hayatımıza e, adapte edeceğimize eminim. Çünkü sektörümüzün buna, bu, bu, bu tecrübesi var. Yani e, o sertifikasyon içinde her ne çıkarsa çıksın çok kısa bir süre içerisinde buna adapte olup çok hızlı hareket edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu tecrübemiz var. Ben e, kalite müdürlerime de çok güveniyorum. Meslektaşlarıma da çok güveniyorum. Mutfak şeflerime de çok güveniyorum. Çünkü hakikaten konak, bu konuda mütevazı olmayacağım. E, Türk turizminin geldiği nokta dünyada en çok e, turist ağırlayan 6 ülkeden bir tanesiz ve bana sorarsanız dünyada bu işi en iyi yapan özellikle her şey dahil en iyi yapan ülke Türkiye şehirde Antalya. Evet e, katılıyorum ben de Ülkay Bey hakikaten şu dönemde e, hem otel içerisindeki personelimiz sizler yöneticiler olarak dernekler olarak birçok çalışma yapılıyor. İletişimle yapılan canlı yayınlarla şu anda bile yapmış olduğumuz canlı yayınlarla hızlı bir iletişim sağlıyoruz. Herkes birbirini bilgilendirmiş oluyor bu konuda e, ve bu süreçte de başarılı bir şekilde inşallah atlatacağız ve eminim ki aslında biz biraz da 2021'e yatırım yapıyor olacağız. Hani şu süreçte e, kendimizi diğer ülkelere gösterdiğimiz bu tutum, bu durum, e, duruşumu da daha doğrusu e, en azından önümüzdeki sezon için e, tercih anlamında e, hakikaten Türkiye'nin yeri e, başka olacak diye düşünüyorum. Bu arada dostlarla bir bilgiyi paylaşmak istedim. Yani bu sektörün e, kara sesleri var işte her şey dahil falan kaldırıyorlar ya. E, evet. Mesela Korendon grubu da tam tersine Amsterdam'daki bir otelini her şey dahil çevirdi. 1 Mayıs itibariyle Amsterdam'ın yani Hollanda'nın göbeğindeki bir otelini hem oradaki hem üç, üç otel en büyük olanını her şey dahile çevirdi. Dolayısıyla evet. e, dediğim gibi biz yola çıktığımızda e, bayrak yarışsa bayrak yarışı, maratonsa maraton e, çok iyi koşmayı biliyoruz. E, yeter ki hedefimizi doğru belirleyelim. E, gideceğimiz yolu doğru tespit edelim. Evet. Ben bu arada hem sorularımıza da yavaş yavaş Tabii gelmeye ki. başladı. Onları da alalım sorularımıza. Devam edelim istiyorum. Özellikle tabii ki şey olarak personel olarak uyulması gereken kurallarımız olacak. Sosyal mesafeler konusunda gelen turistlerimize uyarılmaları konusunda bir otel içerisinde belirlenmiş bir herhalde bir ekip tarafından bu sağlanacaktır bununla ilgili. Ama görüşler daha çok işte gelen turistin de işte maskeyle dolaşacağı, eldiven olacağı Bunlar tesisler tarafından mı temin edilecek? Ne gibi hani e, dağıtımı olacak? Ne gibi e, önlemi alınacak? Uyarıları yapılacak? Az önce söylediğim bir kez daha yinelemek istiyorum. Yani ben eldiven takıp maske takarak tatile gitmem. <gülüyor> Eğer takmak zorundaysam da evinde oturma ya da işte açık havada kalmayı tercih ederim. Dedim bu bunların hepsini tesisler açılmaya başladığında ve birkaç gün kadar açıklanacak o bakanlığın hazırladığı sertifikasyon programından sonra netleşecek ama e, Buna benim 33 yıllık e, meslek bilgim, meslek tecrübem ve e, gönlünde yatan aslan kafamın içerisinde maskeli bir e, ağzı yürüyüm maskeli el eldivenli bir otel gör, gör, görmüyorum. Ben, ben oturtamıyorum. Ben de aynı çerçeve oturmuyorum. Evet. Yani çok doğru söylüyorsunuz. E, bütün yıl boyunca herkes bu o tatili bekliyor. O e, katı, geldikleri süreçteki zamanı keyifli geçirmek istiyorlar. E, evet alışık sonucunda her şey dahil bir sistemi var. Açık büfelere alışmış olan e, hepimiz alıştık bu sisteme. Ben de 96 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Ben bildiğim bileli e, açık büfe e, devam ediyor. Ama tabii ki bunu vermeyen tesislerimiz alakart e, olarak çalışan tesislerimizde bulunuyor. Fakat her tesis, her otel daha doğrusu e, kendi konseptiyle hizmetine devam ediyor olacaktır. Gerekli uyarılarını yapıyor olacaktır. E, bir e, 
herhalde daha e, şey kısmında, daha otel ilk e, giriş kısmında e, turiste bunların gerekli bilgilendirmeleri yapılacaktır diye düşünüyorum. Ben fikirim dediğim gibi bunu zaman gösterecek. Sertifikasyon problemi çok önemli. Bir de dediğim gibi hani artık bizler de tedirginiz. Mesela ben en son e, bir banyoya gitmek zorunda kaldım. Koştaş kapalı çünkü. Yani karşımdan birisi gelirken ben tedirgin Yani o karşımdaki tüketiciyi de karşı karşıya gelmek için ben reyondan arasına girdim. Ee, ya biz bu kadar tedirginken mutlaka evet. hayatımda bir şeyler değişecek. Evet. Yani biz bu kadar tedirginken ben kapıda çalışma arkadaşım çay içerken onlardan uzak durmaya çalışırken e, bu kadar sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarımdan uzak durmaya çalışırken mutlaka gayri ihtiyari bir e, kendi kendine gelen bir e, doğru kelime bulmam da kendi kendini terbiye etmiş bir durum zaten ortaya çıkacak. Kuşkucu olmalıyız. Değil mi? De Kuşkucu olmalıyız eğitim, ama eğitim. yine önlemlerimizi alıp evet, normal kesinlikle. hayatımıza devam kesinlikle. etmemiz kesinlikle. gerekiyor bu konuda. Ee, özellikle şunu soruyorlar. Otellerdeki spaların durumu ne olacak? Çünkü Spalar açılacaklar mı? Çünkü hakikaten hijyenin e, en önemli olduğu noktalar evet dedik ki e, otellerin e, kalbidir e, mutfaklar ama aynı zamanda spalar da e, şu dönemde özellikle güzellik merkezlerinin, kuaförlerinin kapalı ve açılacak. E, spalarla ilgili durumda e, ne gibi e, görüşleriniz var? Bence orada da çok hızlı bir hareket edeceğiz. Çünkü şimdi pazartesi günü AVM'ler ve kuaförler başlıyor. E, 12 Haziran'da Futbol maçlarımız, spor müsabakaları başlıyor. İşte evet. üniversite sınavını evet. erken çektik. Hızlı bir e, normalleşme süreci içerisindeyiz. Otellerdeki spalar zaten e, şu bir hafızanız yoklarsanız mesela seçim olduğu günlerde alkol almak, alkol satışı yasaktır ama otellerde alkol verilir. <gülüyor> Neden? Çünkü turizm işletme belgesi olduğu için. E, mesela Mart'ın başında e, kuaförler e, spa'lar, masaj salonları kapatıldı. Ama biz otellerimize kapatmadık. Neden? Çünkü e, turizm işletme belgemiz var. Dolayısıyla ben e, çok dikkatli bir şekilde, çok hijyenik bir şekilde spa'ların açılacağını düşünüyorum. Özellikle otellerde. Çünkü zaten e, bizi tercih eden hem yerli hem yabancı turistlerin en büyük keyiflerinden bir tanesi de orası. Ama na, işte eskiden eskiden olduğu gibi belki masaj salonuna girmek için girmeyeceğiz. Belki mas- şey özür dilerim saunaya girmeyeceğiz. Buhar odasına girmeyeceğiz. Hamam bir yanda mesela şey işte kadınlar hamamı deriz ya belki o hale getirmeyeceğiz. İşte şu an uygulandığı bankalarda uygulandığı gibi marketlerde evet. uygulandığı belki iki sayısını bütün bunların hepsini çözülür ama benim şahsi fikrim turizm işleri tesislerde mutlaka mutlaka bur- buralarında e, diğer hizmetlerle birlikte açık olacağını düşünüyorum. Önlemler alındıktan çıkarmak, sonra çıkarmak tabii önlemler alındıktan sonra dediğiniz gibi kişi sayısı belli kişi sayısı içeri alınarak ve e, spaların içerisinde de gerçekten yeterli önlemler alındıktan sonra tüm hizmetler uygulanabilir e, diye düşünüyorum ben de. E, bu, bu sezon açılmayacak diye bir söylenti var denmiş ama bu kadar umutsuzluğa kapılmayalım. Umut dediğimiz evet, gibi pozit- motivimiz lütfen. çok önemli bir şey. Lütfen. Bunu kaybetmeyelim. Ev, ev, evlerine pozitif enerji verin. Açılmayacaktı, evet. her şey dahil kalkacaktı. İşte o olacak. Bunları bırakın ne olur. Pozitif düşünelim. İşimize odaklanalım. Şu süreci doğru geçirelim. Ee, hiç dinlemediğimiz kadar çok dinleniyoruz. Biraz daha dinleyelim çünkü zor günler bizi bekliyor. Bu zor günlerde çok çalışmak zorunda kalacağız. O yüzden Tabii. olumsuz şeyleri bir kenara iterek ne olur olumlu şeyler düşünün. Daha üretken yap olun. Daha fazla okuyun. Daha fazla seyredin. Daha fazla istatistik yapın. Ama biz bu işi daha çok hızlı ve çok beraber birlikte atlatacağız. O yüzden rica ediyorum herkese. Başaracağız. Doğru o söylüyorsunuz. O denilenler bırakın. Bakın sektör 15 günlük otelerin yüzde dolu olacak. Ya arkadaş yüzde dolu bir bulalım da sonrasını düşünelim. Ama Yeter. Bakalım, sonrasında bakalım. Doğru söylüyorsunuz. Dedi ki ben hani ben dedi hangi otelin dolduğunda karışım. Benim de bir tek şartım var. Sosyal mesafe ve e, gerekli önlemlerin alınması. Eğitim. Doğru. Ee, sorularımıza ben e, bu arada devam ediyorum e, misafire maske ve e, eldiven taktırmak gerçekten biraz önce de konuştuk siz de aynı şeyi söylediniz siz e, kendiniz şahsi olarak hani bunu istemiyorken gelen turiste bunu da zorunlu kılmak e, hakikaten e, keyfini kaçıracaktır tatile gelen kişilerin ama evet. önlem alınarak bir şeyler yapılabilir bu konuda maskeli evet, boluya çevirmeyelim de. otellerimizi evet. değil mi biraz, biraz, biraz empati yapalım Bizi seyreden şu an 33 kişi var. Ben çıkınca 32 kişi. Siz de çıkıyorum. 31 kişi. Evet. Sevgili seyredenler. Bir empati yapın. 4 aydır evdesiniz. Esir gibi yaşıyorsunuz. 
İnin isteye tatile geldiniz. Ben kapıda sizi termal kameradan alıyorum. Ateşinizi ölçüyorum. Cam fanusu yerlere götürüyorum. Maskeyi takıyorum. Elinize eldivenizi veriyorum. Buyurun tatil yapın. Ne yapacağım? Her e, su içmek için maskeyi mi kaldıracağım? Her yemekte ya da... O yüzden empati yapın. Evet bir takım zorluklar gel doğru. gelebilir. O bahsettiğim 68, 68 maddeli, maddeli sertifikasyon programı içinde e, bir şeyler vardır mutlaka. Ama ben şunu biliyorum. Bu sektörün dinamizmini biliyorum. Bu, bu sektörün enerjisini biliyorum. Onun içinde ne varsa biz bir hafta on gibi çok kısa bir sürede sanki 40 yıldır bu sertifikasyon programı içinde çalışıyoruz gibi adapte oluruz. Çünkü bizde bu yetenek, bu tecrübe, bu bilgi birikim var. Evet. Ee, aa, şimdi şunu da sormak istiyorum. Ee, Ülkay Bey, sertifika ile ilgili demişler. E, tam standart ne zaman belli olacak? Bunu e, sohbetimizin başında da e, söylemiştik. Birkaç güne kadar e, Turizm Bakanlığı sayfasında yayınlanacak arkadaşlar. Hı-hı. Nereden alınacağı, e, ne gibi e, teferruatları var, ne gibi e, uygulama ve prosedürleri var. Gerektiği... Bunlar alınacak. Hepsi olacak, evet. Hı-hı. Bilgilendirmeler yapılacaktır. E, kış Hı-hı. sezonunun bu sadece Buyurun. Turizm Bakanı'nın yaptığı değil, çok, çok özür dilerim. Bu sadece Turizm Bakanı'nın yaptığı değil, içinde sektörün tüm paydaşlarının olduğu, tüm STK'larının olduğu, Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Bakanlığı'nda olduğu çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. O bir de sizden hepinizden evet. bir ricam var. Ee, ne olur sosyal medya dalışan yüzlerce sayfa ve sertifikasyon programları falan var. Bunların hiçbirisi, hiçbirisi doğru değil. Bakanlığı şu an dekler ettiği, e, halkla paylaştığı, bizimle paylaştığı Hiçbir madde yok. Sadece bizden çalışmalar istendi. Bununla ilgili Ankara'da bir kurul oluşturuldu. Bu kurul, bu sektörün tüm paylaşı içinde olduğu konusunda en uzman kişiler ve üç tane bakanlığın öncülüğünde bir sertifikasyon programı hazırlanıyor. O yüzden sosyal medyada gezen ne kadar sertifikasyon programıyla ilgili çalışma varsa bu sadece e, iş güzarlık, bir şey yaratmak, yapmış, yapmak için ya da kendi işini daha evet. fazla e, evet. empoze etmekle yapılan çalışmalar şu an devlet tarafından, Sağlık Bakanı tarafından, Turizm Bakanı tarafından bize açıklanan, bize verilen hiçbir sertifikasyon programı yok, hiçbir maddesi yok. Evet bu, bu gerçekten çok önemli bir konu. Ee, dediğiniz gibi çok fazla bilgi. Herkes merak ediyor. Çünkü süreç ne olacak? Ee, evet sezon açılacak mı? Ne zaman açılacak? Ee, yeter ki oteli açalım. Tamam oteli açtıktan sonra e, turist gelecek mi? O ne zaman gelecek? E, şu an hepimiz soru işaretleriyle ve bir beklenti içerisindeyiz. E, gelişmeler oldukça dediğiniz e, niz gibi e, Ülkay Bey e, bakanlığın sayfasında bakanımız gerekli açıklamaları yapacaktır ve uygulama yapılacaktır. Ona göre hani takip edilmesi gerekmekte. Ee, özellikle şu dönemde e, otellerin açılmasını bekleyen personel mesela kadrolar sanırım yine e, o tesisler kendi kadrolarıyla devam edecek. E, fakat e, ister istemez e, belli tesisler açılacak. Demin söylemiştiniz. Evet. Grup otellerden belli tesisler açılacak. E, çok fazla e, biliyorsunuz Antalya bölgesinde tesislerimiz istihdamda olan e, otel çalışanımız var. E, bu sefer de geriye kalan birçok kişi olacak. E, bu emekçilerle ilgili hani e, bir çalışma e, bununla ilgili neler yapılabilir? Sayın Kahraman şu an e, yaklaşık bir buçuk aydır, iki aydır en çok uğraştığımız konu bu sektörün bugüne gelmesindeki en çok emeğe geçen sevgili emekçi kardeşlerim yani çalışanlarımız. Ee, kaba bir tabir kullanacağım. Turizm sektörü, konaklama sektörü Mart ayının başında ters ayak üzerine yakalandı. Biz Ocak, ben POIT başkanı olarak evet. en son POIT bizim e, her ay düzenlediğimiz, kurulduğumuz yıldan beri düzenlediğimiz aylık yemek toplantılarımız var. Bunun da en sonuncusunu e, Mart ayının başında Tahtal'da yapmıştık. Ve şunu söylemiştim. Ocak, Şubat ayı Türkiye genelinde yüzde otuz üç bir rekorla başladık. Ee, 2019 tüm zamanların en iyi yılıydı. 2020 en iyi yılların olan 2019 bile geçecek diye öyle bir açıklamam vardı ve buna çok inanıyordum. Ve o dönemde pandemi Türkiye sıçradığında Nevruz Nevruz'a hazırlanıyor. Yani geçen yıl gelemeyen bütün İranlı misafirleri bunun içinde e, işlemler yavaş yavaş personel almaya başlamıştı. Yani askıdaki personelini e, ya da işte ücretsindeki personel yavaş yavaş çağırmaya başlamıştı. Apar topar önce şeyi kaybettik. Nevruz'u kaybettik. Sonra bu işin ben bile e, İnvista'yı kapatacak noktaya geleceğini ya da Antalya'da uçak inmeyecek noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim. Hiç. 
hiç düşünmemiştim. Sadece ve sadece hani evet e, bir azalma olacak, bir eksilme olacak ama ve en azından 2016'daki gibi hayatımıza devam edeceğimizi düşünüyordum. Ta ki 25 Mart'a kadar. 25 Mart'ta e, Belek'te, Boğazkent'te açık tesis kalmadığında benim otelimdeki de 3 tane e, farklı ülkenin e, kürek milli takımı gittiğinde evet dedim ki buraya kadarmış. Sonra kısa vadede şu an Paskale'ye kaybettik. Bugünlerde Rusya'nın bayramını evet. kaybediyoruz. Dolayısıyla önümüzde e, bizim bayramımız biz, var. Bizimimiz var. Bizim bayramımızda kayb- kayb- kaybedeceğiz. E, o yüzden e, işe almalar biraz gecikecek. Şu an çünkü tek bana dediğim gibi bu konuda kızanlar var ama bu işletmeleri ayakta tutabilirsek ki ayakta tutacak, tutacak olan da biziz. Bununla ilgili e, bütün samimiyetle itiraf ediyorum. E, bak- devlet personeli verdiği teşvik kadar teşvik vermedi otellere. Yani biz şu an faydalandığımız kısa süre çalışma, e, işsizlik maaşı, e, askıdaki personel verdiğinden o günlük 39 lira. Bunlarla ilgili devlet e, e, işletmelere hiçbir destek vermedi. Dolayısıyla şu an işletmelerin ayakta kalması çok zor. Bununla ilgili çok ciddi sıkıntılar bekliyor sektörü. Evet bizler de zorundayız. Biz çalışanlar da zorundayız. Ama en başta söylemiştim. Biz bu zorluğu beraber aşmalıyız. E, şuna şuna hem fikrim. Bunu da her yerde söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Bir işletmenin bir işletmenin e, finansman gücü var ve personeline yardımcı olmuyorsa ahlaksızlık. O işletme işletme demem. Ama birçok kiracı işletme var. Ya da 2016 gibi kötü bir sezondan çıkıp 2017'de biraz toparlamış. 2018'de derlenmiş toplamış. 2019 ilk defa para kazanmış. Ve ilk defa para kazandığı için ve dört yıldır da tesisine para yatırmadığı için bütün oteller çok büyük bir bölüm, bütün otellerde çok büyük otellerin tamamı e, inşaata başlamıştı. Dolayısıyla e, ekonomik gücü olmayan otellere de destek vermek lazım. Anlayışlı olmak lazım biz çalışanlar olarak. Çünkü e, benim bildiğim üç dört tane otelin hakikaten bırakın personel maaşını bugün yarın kapıya kilitlemesi söz konusu. Eğer bu tesis kapıya kilitlirse biz zaten işsiziz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Doğru olan da bu. Doğru. Bakın Doğru. devlet önce biz biz çalışanlar sonra yatırımcılar sonra devlet el ele verip beraber çıkacağız bu işten. <gülüyor> Bir tek ümidim var. Haziran'ın sonuna kadar bu işin bitmesi e, ve işimize dönmemiz. Tabii. Ee, i̇lk başta da bir söylemiştik e, Sayın Başkanım. E, biz büyük bir aileyiz. Bu aile içerisinde muhakkak bir zor dönemlerimiz olacak. Ee, ülkemizi eğer turisti bekliyorsak, gerçekten onların e, otellerimizi doldurmasını istiyorsak, e, inşallah hiçbir tesisimizi kaybetmeden, hiçbir çalışanımız işsiz kalmadan, Kaybet. önlemlerimizi alarak devam etmemiz gerekiyor. E, belki çalışma döneminde evet e, yeri dolulukla olacak, belki daha az personel çalıştırılacak. Çalışacak. Ama belki bu çalıştırılma sürecinde dönüşümlü olarak çalıştırabilir. Çünkü hepsinin bir ailesi var. Hepsi e, sonucunda çocukları var. Bunlar e, dikkat alınabilir. E, yine aynı şekilde e, o çok tesisimizde çalışan üretici ve tedarikçi firmamız var. Onların elinde bekleyen ürünleri var. İyi bir koordine olup onların elindeki hakikaten zayiata gitmeden kullanılabilecek firmaları öne alıp diğer firmalarla iletişim halinde olup e, bir birlik halinde bu süreci atlatmamız gerekiyor. E, bunu da beraber özellikle şu da merak edilmiş. Tesislerde Tabii ki önlemler alınacak bununla ilgili. Oldu ya ya bir personelden ya da gelen bir turistten e, diyelim ki bir pozitif vaka oldu ya da görüldü, evet. tespit edildi, şüphelenildi. Bununla ilgili tesislerde e, ne gibi önlemler alınacak? E, muhtemelen o e, yeni çıkacak sertifikasyon programı içinde eğitimlerin dışında mutlaka bir karantina odası oluşacak. Çünkü böyle bir önerimiz vardı. Yani o tespit edildiğinde e, bütün Hı. herkes ya da bütün oteli Karantina almak yerine değil Kıbrıs'taki gibi. O karantina odasında e, tutmak. Dediğim gibi bunların hepsi o sertifikasyon programında ortaya çıkacak. E, evet. Olmamasını dileyeceğiz ve olmaması için de biz elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Tek yani her ne olursa olsun var. Ee, bu e, kişilerin kendisi e, hatta bununla ilgili bir e, soru var otele gelmeden önce diyor ateş e, düşürücü içip de otele geldi çünkü hakikaten işe ihtiyacı var insanların evine ekmek götürmek zorunda e, bunu önlemek için 
e, bu konuda hakikaten duyarlı olup eğer böyle bir e, risk taşıyorsa e, sadece kendi ailesi değil yani sonucunda diğer aileleri de bulaştırma durumu varsa kişinin kendini koruması ve bunu bildirmesi gerekli. E, bunlara dikkat edilecektir. Muhakkak e, herhalde e, ateş ölçerlerle veya termallerle kontrolleri yapılacaktır bunun. E, ya da doktorlarımız herhalde her tesiste bir doktor e, yer alıp bununla ilgili bir çalışma yapacaktır. Şimdi zaten e, otelle büyük otelin tamamında e, bir kliniğimiz var. Küçük de olsa bir kliniğimiz var. Ve burada mutlaka mutlaka bir hemşiremiz oluyor. E, i̇ş yer ekimiz mutlaka günde birkaç saat otele uğruyor. E, turizm ekimize bir vaka olduğunda çağırdığımızda en geç 15 dakika sonra burada oluyor. Dolayısıyla sağlık sektörü de bu, bu işin içinde. Bu arada Ersoy Ceylan geldi. Hoş geldin. Yani, e, Genco'yu gördüm. Şimdi 27 Mart'ta e, oteli kapattığım gün bir öğle yemeği düzenledim bütün çalışma arkadaşlarımla. Hemen hemen herkes oradaydı. İki gözüm iki çeşme ağlarken şunu söyledim. Biz bir es veriyoruz, bir ara veriyoruz. Sonra ne kadar bu esin ne kadar süreceğini bilmiyorum. Size bir evet. tek ricam var. Evet. Eğer biraz hakkım varsa, biraz bana sevgi ve saygınız varsa bir tek ricam var. Öncelik kendinize iyi bakmanız. Ben bu ailenin hiç kimsenin bu virüsten zarar görmesi istemiyorum. İki gün sonra kafamızda soru işaretleri olsun istemiyorum. Bana söz verin, yemin edin. Herkes kendine dikkat edecek dedim ve herkes sağ olsun. Dediler ki evet söz ve şu ana kadar şükürler olsun. Ne benim e, 150 tane arkadaşım ne kendilerinde ne ailesinde hiçbir sorun çıkmadı. Şükürler olsun diyorum. O yüzden e, bu işin ana teması biz önce kişi olarak dikkat edeceğiz. Sosyal mesafemizi koruyacağız. Etrafımıza dikkat edeceğiz ve bu konuyla ilgili ortakla var olan bütün kirli ve saçma bilgilerden vazgeçeceğiz. Sadece doğrulara bakacağız. Evet. Ee, şu an e... Uluslararası Gastronomi Festivali Gastro Antalya'nın yani Apkırt'ın Akdeniz Pastacılar ve Aşçılar Derneği'nin Instagram hesabı Gastro Antalya Official'da e, Poit Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülke Hayat Maca ile beraber gelen soruları yanıtlıyoruz. Sizlerin de sorusu varsa yazarsanız bizlere. E, bir e, ta, Şu an izleyicimiz demiş ki e, Ülke Bey Kıbrıs'ta meslek belgesi olmayanları e, işe almıyorlar. Türkiye'de durum nedir? Yani bir meslek belgesi e, gerekli mi otellerde işe başlamak için? Ee, belli pozisyon için artık biliyorsunuz gerekli. Artık e, gıda mühendisi olmak zorunda. İşte e, mutlaka hemşire hemşire olmak zorunda gibi kurallar var. Herkesin bu değil. Bu sertifikasyon yani kişilerin e, diplomalandırılması diyeyim ben buna. Belgelendirilmesiyle ilgili çok fazla çalışma var. Atso buna öncülük etti. Biz Aktop ve Aktop ve Poit olarak yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bu bir süreç alacak çünkü bizde otelcilik genelde iş bulamadıysa gidip çalıştığımız bir başlangıç yer. Özellikle yeni başlayanlar için söylüyorum. Kimse kusura bakmasın lütfen. İş bulamadığımız zaman gidip çalıştığımız bir yer haline geldi. O yüzden eğitimsiz personelimiz var. Özellikle alt kademede ama bu tesislerdeki mevcut kalite müdürleri gıda mühendisleri, e, mevcut gelişen günümüz otelcilik şartları mutlaka mutlaka bu arkadaşlarımızın e, eğitilmesine destek veriyorlar. Olmak zorunda kaldılar. Çünkü denetimler eskisi gibi değil. Hani buraya kimse gelmez, buraya müfettiş gelmedi değil artık. Her şey online, her şey dijital. Tabii. Hazırlıklı e, öz, olmak gerekiyor. Mutlaka otellerin mutfakları, havuzları, personel hijyenleri, savunma da her şey o kadar didik didik kontrol ediyor ki o yüzden Hakikaten bu konuda e, dünyada birçok e, rakibimizden çok ama çok öndeyiz. Gıda ve su hijyeni konusunda ya da genel hijyen konusunda. E, ben de tekrar yenilemek istiyorum. Biz mutlaka bu işi e, hep birlikleşeceğiz, el ele vereceğiz. Evet. Dikkat edeceğiz. Yani şu an öncelik sosyal mesafe ve e, işte uyumamız gereken kurallara riayet etmeliyiz. E, AVM'ler açılıyor. Ben şahsen tas, tas, tasvip etmiyorum. Gitmeyin gitmeyeceğim çünkü ee, kuaförler açılıyor siz kadınla biliyorum çok özlediniz ee, dikkat edin Şöyle, gitmemeye çalışın gibi Ülka Bey evet o konuda ben de katılıyorum size evet e, genelde e, dediğiniz gibi sosyal mesafelerin çok az olduğu noktalar ama biraz önce de konuştuğumuz gibi 
önlemlerimizi alıp e, çünkü sonucunda onlar da bayram hazırlığına e, var. E, bir bayram olsun yine de e, belki 23 Nisan'da nasıl her hepimiz evimizde e, geçirdik. Bayramı Aslında da yine aynı için. şekilde evet e, evimizde geçireceğiz. Ben, e, gerçekten ben, ben, sosyal ben, ben mesela mesafe çok, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben bayramda mesela şey isterim. Bayramda mesela sokağa çıkma yasağı ilan edilsin mesela. Evet. Ben bayramda evet. sokağa çıka, çıkma yasağı ilan edilmesi taraftarım. Çünkü biz millet olarak çok çabuk unutuyoruz, çok hızlı hareket ediyoruz. O yüzden o dört, dört gün bizim için bir, en büyük listelerden bir tanesi bence o. AVM'lerden, kuaförlerden daha tehlikeli olacak. Ben o yüzden mesela çağrı, çağrı yapıyorum. Evet. Ramazan Biz bayramında sıcak kanlı bir milletiz. Evet. Öflerimiz, adetlerimiz var, bayramlarımız var. Birlikte olduğumuz günler çünkü o günler. O günler de olmazsa dediğiniz gibi hayatımızda motivimiz, moralimiz düşmüş olacak bununla ilgili. Demin eğitim ve belgeler konusundan sohbetimize devam ediyorduk. Derneğimizin başkanı da bu konuda bildirmiş. Gastro Antalya'da yani Apkat'ında bu konuda bir çalışmaları mutfak atölyesi olarak olarak bir çalışmaları olacak. İşte özellikle aşçılarımızın e, bu süreçte e, dediğimiz gibi alaylı ve e, okullu süreci vardır mutfaklarımızın. E, kendilerini geliştirebilmeleri anlamında e, yapılacak oradaki eğitimlerle e, uzmanların vermiş olduğu eğitimlerle hem e, Antalya Akdeniz ve bunun dışında yurt dışında çalışmak istedikleri otellerde, tesislerde daha tecrübeli olarak çalışabilecekler. Bu mutfak atölyesinde e, bunların çalışmaları yapılacak e, ve yapılıyor da bununla ilgili gerekli zaten bilgilendirmeleri sayfalarından yapacaklardır. Evet. Ben, ben bir şey eklemek istiyorum müsaadenizle. Ee, ben hakikaten... E... Gastronominin geldiği noktaya e, hayretle ve e, gurur duyarak bakıyorum. Ben 1997-2001 yılları arasında Tunus'ta çalıştım Magic Life grubundayken. Mesleğe ilk başladığım yıllarda departman müdürlerimiz e, yabancıydı. Genel müdürlerin tamamı yabancıydı. E, birkaç kez yabancı bir mutfak şeridi çalıştım. E, hatırladığım ilk açıbaşım Sivas'ta Ali Usta'ydı. Geçiyorsa Allah uzun ömürler versin. Öldü Allah rahmet eylesin. O zaman bir Bolu geleneği vardı bütün Türkiye'de. Ve biz hep kendi işimiz yedik. Şimdi bakıyorum, dünyanın neresine gidersem gideyim, gittiğim ülkede mutlaka hem kendi meslektaşım, profesyonel otel yöneticisi, ama daha çok Türk mutfak şefi görmekten büyük onur duyuyorum. Türk yiyecek çekimleri görmekten büyük onur duyuyorum. Sektörün buraya gelmesi de bize ithal yönetici getiren sektör olmaktan çıkıp da ihraç eden sektör olduğumuz için emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim. Çünkü benim için çok gurur verici bir şey. Gittiğim yerde bir Türk arkadaşımın e, mutfağının başında, restoranın başında, barının başında, otelin başında görmek bana çok büyük onur veriyor. Onu da özellikle paylaşmak istedim. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ederim. Evet buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. İnşallah başarılı e, turizmciler yetiştirmeye devam edeceğiz. E, birlik ve beraberliğimiz içerisinde bu dönemleri de atlatacağız. E, güzel günler bizleri bekliyor e, diyeceğiz konuyla ilgili. Sohbetimizin e, canlı yayınımızın e, kaçıranlar veya tekrardan izlemek isteyenler için Instagram hesabında Gastro TV'deki e, videoya tıkladığınız hemen yukarı tarafı yukarıda bulunan e, linkte YouTube'dan da e, tekrardan e, izleyebilirsiniz. Gastro TV'nin e, konu e, Antalya'nın e, spor ve e, golf turizmiyle e, bilinen beldesi Belek'ten Invista. E, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkayat Macay'dı. Kendisiyle e, şu süreçte özellikle otellerin ne zaman açılacağı, hangi dönemlerde ne gibi önlemler alınması gerektiği e, bunlarla ilgili sohbetimiz oldu e, Ülkay Bey'in katılımlarıyla. E, bunun dışında Ülkay Bey sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biraz sabırlı olmaya davet ediyorum. Bizi seyreden herkesi, burada iz, izleyecek herkesi. E, kötü günlerin büyük bölümüne geçtik. E, az az bir süre kaldı. Biraz daha sabredersek e, tünelde ışık, ışığın ucunu göreceğiz. Biz yine el ele verdiğimizde bu, bu sektörün e, vazgeçmezleri yine biziz. Biz çalışanlarız. Çünkü biz olmadan bu sektörün bir yer mümkün değil. İşte bu koca koca binalar, koca koca yatırımlar içinde insan olmadan, çalışan olmadan, misafir olmadan hiçbir anlam ifade etmiyor. Ee, tabiatın sesini duymak, kuşları görmek evet. e, begonilere bakmak çok güzel ama e, tekrar söylüyorum e, ben 
Esra'nın Yeliz'in bana çay getirmesini özledim. Mutfağa girdi, restorana girdiğinde ne yemek sordu, yemek yemeyi özledim. Misafirimi özlemi özledim. E, Yöneticilerin toplantı yapmayı özledim. Çalışanlarınla topla, motivasyon atölyesi yapmayı özledim. E, kısacası üretmeyi özledim. Bir şeyler üretebilmem için de işte bu arkamdaki tesislerin yaşaması lazım. Bu tesisleri beraber yaşatacağız. Tekrar söylerim. Yüzlük, yüzlük kuyruğuna geldi. Çok az kaldı. Lütfen biraz daha sabredelim. Ee, önce kişisel sağlığımıza, sonra çevremize, sonra ülkemize. Ben eminim e, hep birlikte e, yine rekorların kırıldığı bir Antalya, bir Türkiye yaratacağız. E, bunca yatırım, bunca yemek, bunca bilgi tecrübe e, bir kenara bırakılacak bir durumda değil. E, Koca Antalya şu an 600 bin yatan belki de 590 bin, 5, 595 bini kapalı. Tek tumudum ve doğan bir önce bu dertten kurtulup bu tesislerin açılması, herkesin de işinin başına dönmesi, yine eskiden olduğu gibi keyifle, huzurla çalışmak. Herkese sağlıklı, güzel bir hafta sonu. Şimdiden İnşallah. iyi bayramlar diliyorum. İnşallah. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Gastro Antalya'nın Instagram hesabının canlı yayınında ben de moderatör olarak katıldığım Apkat'ın dernek başkanı Muhammed Selvi, eş başkanı işte Bilal Yüreği, başkan yardımcısı Osman Yalçın'ın da bizleri bu ortamı sağlayıp bizi tekrardan böyle gerçekten sizleri de özleyenler vardır. Sizin özlediğiniz gibi. Onları da ulaştırmış olduk. İnşallah güzel günler de e, turizmin de açılıp o e, uçakların sesini duyarak e, geçirdiğimiz Üzgün. günlerimiz gerçekleşecek diliyoruz. Herkese İnşallah. sağlıklı günler diliyoruz. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. Emeği Çok teşekkürler.